আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ অনলাইন মেডিকেল প্ল্যাটফর্ম এক্সিস মেডিকেল স্কুলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আপনারা সবাই ইতিমধ্যে অবগত রয়েছেন এক্সিস মেডিকেল স্কুল আমাদের সুযোগ করে দিয়েছে দেশের সব লেজেন্ডারি টিচারদের ক্লাসেস এবং তার পাশাপাশি আমাদের রয়েছে ক্লিনিক্যাল সেশন ক্যারিয়ার সেশন আরো অনেক কিছু তারই ধারাবাহিকতায় আজকে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি নতুন একটি লাইভ সেশন নিয়ে আজকে আমাদের সেশনের টপিক পাবলিক হেলথ ক্যারিয়ার অপরচুনিটিস ইন দা ইউএসএ এবং আমাদের এই সেশনটিতে আমাদের সাথে মেন্টর হিসেবে যুক্ত হয়েছেন ডক্টর রিফাত বিনতে আলম আপু আপু এম এস এপিডেমিওলজি এম বিবিএস পিএইচডি স্টুডেন্ট অ্যান্ড রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিউনিটি হেলথ কলেজ অফ অ্যাপ্লাইড হেলথ সায়েন্সেস ইউনিভার্সিটি অফ ইলিয়নয়েস আরবানা ক্যাম্পেইন ইউনাইটেড স্টেটস বেশি দেরি না করে আমরা আমাদের সেশনটি শুরু করব তার আগে আপনাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছি আপনাদের পাবলিক হেলথ রিলেটেড কোন ধরনের কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে আমাকে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন আমরা আপনাদের কোয়েশ্চেনটি আপুর কাছে তুলে ধরবো আর সেশনটিতে হোস্ট হিসাবে থাকবো আমি সুরাই আফরোজ নুরি কেয়ার মেডিকেল কলেজ সেশন সতেরো আঠারো আপু আমরা প্রথমেই আপনার জার্নিটা সম্পর্কে জানতে চাচ্ছিলাম যে আপু আপনার মেডিকেল লাইফের দিনগুলো কেমন ছিল হ্যাঁ আসলে তুমি এখন এই প্রশ্নটা আমাকে আমি অনেকদিন মেডিকেল কলেজ বা সেই দিনগুলি কেমন ছিল অনেকদিন ভাবি না খুব ব্যস্ততা আর তোমার কোয়েশ্চেনটা শুনে দিনগুলি মনে পড়ে গেল সেই আইটেম কার্ড টার্ম প্রফ আমার গ্রুপমেটরা একসাথে পড়তাম তারপর একসাথে ওয়ার্ডে যাওয়া থার্ড ইয়ারে যখন ওয়ার্ড শুরু করি এই তো তারপর একসময় কমপ্লিট করে তারপর ইন্টার্নশিপ শুরু করলাম ভালো ছিল খুব অনেক আমি হলি ফ্যামিলি মেডিকেল কলেজ থেকে অনেক ভালো ভালো টিচারদের পেয়েছি ওই সময় এবং খুব মানে ভালো এক্সপিরিয়েন্স খুব সুন্দর সত্যি কথা বলতে কারণ ওভাবে কি হয় আমরা যখন আজকে থেকে মানে অনেক বছর আগের কথা তো তখন এখন যেমন আমার মনে হয় যে স্টুডেন্টরা অনেক আগে থেকে চিন্তা ভাবনা করে যে আসলে আমি কি করব বা কিভাবে করব অনেক রিসোর্সেস আছে যে কিভাবে আগাতে হবে আমি জানি আগে আমার মনে হয় আমাদের সময় কি জিনিসটা একটু ডিফারেন্ট ছিল বিশেষ করে যারা এই ধরনের পাবলিক হেলথে ক্যারিয়ার করতে চাচ্ছে বা অন্যান্য বেসিক সাবজেক্টে ক্যারিয়ার করতে চাচ্ছে আমাদের দেশে যে পোস্ট গ্রাড ডিগ্রি গুলো আছে তার বাইরে আর কি করা যেতে পারে এই তথ্যগুলি অনেক কম ছিল যখন আমি ইন্টার্নশিপ করি একই সাথে আমি বিসিএস এর জন্য পড়াশোনা করছিলাম প্রিলিমিনারি একটা পরীক্ষা দিলাম টিকে গেলাম তারপর রিটার্ন তো আমার মাথায় আসলে মানে খুব গতানুগতিক যে হ্যাঁ আমি ইন্টার্নশিপ কমপ্লিট করব তারপরে বিসিএস করব এভাবে করেই চিন্তা কিন্তু অ্যাট দা সেম টাইম আমি আবার আমার ক্লিনিক্যাল এর প্ল্যান কখনোই ছিল না আমি খুব আগে থেকে ডিসাইডেড যে আমি কোনো একটা মানে বেসিক কোনো একটা সাবজেক্টে আমি ক্যারিয়ার করব বাট ওই ফ্লোতে আগাচ্ছিলাম যে হ্যাঁ আমি ইন্টার্নশিপ করছি আমি এখন বিসিএস করব বাট আমার ইন্টার্নশিপের সময় আমার বিয়ে হলো তা আমার হাজবেন্ড ওনার মেইনলি আর কি প্ল্যান ছিল যে উনি বাইরে পড়াশোনা করবেন বাইরে উনি ইঞ্জিনিয়ারিং এর তো আর আমি এদিকে বিসিএস এর জন্য পড়াশোনা করছি আর কি তো এই জিনিসগুলো এখন চিন্তা করলে খুব মনে হয় যে কি করতাম বা তারপরে আমি জয়েন করলাম জয়েন করার পর এক সময় স্বাভাবিক ভাবেই আমি বুঝতে পারলাম যে না এটা আসলে ওয়ার্ক করবে না ততদিন আমার হাজবেন্ড ইউএসএতে তো তারপর আমিও চলে আসলাম আর কি তো চলে আসার পরই আমার মনে হয়েছে যে কোথাও না কোথাও তো আমি জয়েন করতে চাই অবশ্যই সেটা আমি ক্লিনিক্যালের দিকে কখনোই আমার প্ল্যান ছিল না ইদার পাবলিক হেলথ অথবা অন্য কোনো বেসিক সাবজেক্ট তো আমি খোঁজাখুঁজি শুরু করলাম যে কিভাবে আসলে আমি ঢুকতে পারি তো খুব বেশি আজকে থেকে প্রায় ছয় সাত বছর আগের কথা তো 
তখন তেমন বেশি রিসোর্সেস ছিল না কিভাবে ঢোকা যায় ডাক্তাররা কি ওয়েতে ঢুকতে পারে এই জিনিসগুলো তেমন জানতাম না তো নিজে থেকেই সার্চ শুরু করলাম আস্তে আস্তে ওয়েবসাইট গুলি দেখে দেখে জার্নিটা স্টার্ট আর কি लगे शेष पर्त कर सारा जीवन फेल सारा जीवन कर তো এই যে একটা জিনিস আমার মাথায় তখন ঢুকে গেছে যে আমি মানে এই যে মানে খুব ভালো লাগতো পড়তে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আসলেই পড়তাম স্পেশালি আমি যখন বিসিএস করে আমি যখন আমার ফরিদপুরে পোস্টিং ছিল ছিল তো আমি যখন ওখানে কাজ করতে গেলাম খুবই প্রত্যন্ত অনেক জায়গায় আমাকে যেতে হয়েছে ওই টাইমটাতে ওই টাইমটাতে আমার খুব মনে হয়েছে যে হাও অ্যাবাউট जावर एक প্ল্যানিং হচ্ছে আমার সামনে এবং আমরা জানি যে আসলে বাইরে তো পাবলিক হেলথ এর অনেক অপরচুনিটি ওরা অলরেডি অনেক কাজ করছে এখানে তো ওখান থেকে আর কি আমার মনে হয়েছে যে এই দিকে ক্যারিয়ারটা করলে হয়তো বা নতুন কিছু হতে পারে বা আমার যেটা ভালো লাগবে স্পেশালি আমি খুব গুরুত্ব মানে আমি বলবো যে আমার আমি কি করতে চাই আমি এইটা মেবি আমার তখনই আমার একটা ইয়ে হয়েছে যে হ্যাঁ আমি এটাই করতে চাই তো সেখান থেকে ডিসিশনটা নেওয়া আর কি আচ্ছা আপু এবার তাহলে আমরা আমাদের আজকের টপিকসে একবারে ঢুকে যাই যে পাবলিক হেলথ আমাদের মেইনলি কমিউনিটি মেডিসিনে থার্ড ইয়ারে এসে আপু আমরা পাবলিক হেলথ বিষয়টা জানি তো দেখা যাচ্ছে যে পাবলিক হেলথ মানে কিন্তু আমাদের মধ্যে একটা আসলে ভয় কাজ করে যে কমিউনিটি মেডিসিন এর বড় বড় ডেফিনেশন গুলা কিনা পাবলিক হেলথ আসলে কি তো আপু আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি পাবলিক হেলথ বিষয়টা সম্পর্কে যদি আমাদেরকে ফারস্টে বলতেন কিছুটা ধারণা দিতেন একদমই তুমি একদম খুবই একটা সত্যি কথা বললে আর কি যে আমরা খুব মুখস্থ করা নিয়ে ব্যস্ত থাকি ডেফিনেশন গুলি মুখস্থ বলতে পারতে হবে প্রফের আগে বাইরে একজন আরেকজনকে প্র্যাকটিস আমার এটা ঠিক আছে কিনা বের হওয়ার পরে আচ্ছা কোনটা জিজ্ঞাসা করলো কোন ডেফিনেশনটা স্যার বেশি জিজ্ঞাসা করছেন তো এই এটা আসলেই ট্রু একদমই আমি বলবো যে আমরা যেভাবে কমিউনিটি মেডিসিনটা পড়ি এটা আসলে পাবলিক হেলথের একটা পার্ট বেসিকলি তো আসলে পাবলিক হেলথ কিন্তু অনেক ডাইভার্স অনেক ভাস্ট এখানে অনেক ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ব্রাঞ্চেস ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট এরিয়াস আছে অলরেডি আসি জাস্ট আমার মনে হয় কি যে কমিউনিটি মেডিসিনে যদি আরো একটু যে এটা যে একটা এটা যে জাস্ট একটা ব্রাঞ্চ সাথে যে আরো অনেকগুলো ব্রাঞ্চ আছে সেগুলোর একটা ধারণা বা সেই সাথে এটাকে অ্যাপ্লাই কিভাবে করতে হবে আমরা মুখস্ত তো করি কিন্তু জিনিসটার অ্যাপ্লিকেশন আসলে কোথায় আমরা কিন্তু থার্ড ইয়ারে আসলে কোনো ধারণাই থাকে না আমার মনে হয় অ্যাটলিস্ট আমি আমার কথা মনে করে বলতে পারি যে থার্ড ইয়ারে হ্যাঁ মুখস্ত করছি কোন 
একটু একই সাথে অন্যান্য দেশে কি ধরনের রিসার্চ হচ্ছে এই টপিক গুলিতে এটা যদি অ্যাড করা যেত তাহলে হয়তো বা স্টুডেন্টদের জন্য আরো ইজি হতো বোঝা যে আসলে আমি কি এই সাবজেক্টটা পছন্দ করি বা এই যে রিসার্চটা কারণ আমরা কমিউনিটি মেডিসিনে যে ডেফিনেশন বা যে ধরনের জিনিস পড়ি এটা ডেফিনেটলি আমাদের নলেজের জন্য হেল্পফুল বাট পরবর্তীতে আমরা এটা আসলে কি কাজে লাগাবো কি ধরনের অ্যাপ্লিকেশন হতে পারে আমি এটাকে কিভাবে ক্যারিয়ার হিসেবে নিতে পারি এই ধারণাটা আসলে এবং আগে থেকে হয়তো প্ল্যান করতে পারবো যে আসলে কমিউনিটি মেডিসিন কি বেসিকলি এবং আরো কি কি ব্রাঞ্চেস আছে পাবলিক হেলথে যেমন অনেক ব্রাঞ্চেস আসলে হেলথ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন একটা পার্ট হেলথ পলিসি তারপর এপিডেমিওলজি একটা পার্ট তারপর এরকম অনেক আছে তো সেগুলোর ব্যাপারে একটা ধারণা যদি সবার শুরুতে হয়ে যায় আমরা যখন কমিউনিটি মেডিসিন পড়ি অনেক হেল্পফুল হবে আপনি তো বললেন যে পাবলিক হেলথ এর ডাইভার্সিটি অনেক বেশি তো পাবলিক হেলথ নিয়ে যারা কাজ করেন তাদের কাজগুলো মেনলি কি কি একটা জাতির জন্য বা দেশের জন্য তাদের রোলটা আসলে কি তারা কি রোল প্লে করে আসলে আমার তো মনে হয় পাবলিক হেলথ ইজ অল অ্যাবাউট কমিউনিটি অল অ্যাবাউট কান্ট্রি কারণ প্রথম যে কনসেপ্ট আমাদের পাবলিক হেলথ এর যে যখন আমরা ক্লিনিক্যাল ট্রিটমেন্ট দিই উই ট্রিট ওনলি ওয়ান ইন্ডিভিজুয়াল রাইট বাট যখন আমরা কমিউনিটিতে কমিউনিটি মেডিসিন বা হচ্ছে পাবলিক হেলথ করি তখন হচ্ছে উই থিঙ্ক অ্যাবাউট দি হোল কমিউনিটি সো অবশ্যই সেটা কান্ট্রির জন্য হেল্পফুল কমিউনিটির জন্য হেল্পফুল এবং ওই যে আমি যেটা বললাম আর কি যে আমরা যে নলেজটা পাচ্ছি কমিটি মেডিসিন থেকে এটা খুবই একটা খুবই ভালো এবং আমাদের অনেক আসলে এটা আমি বলবো যে অন্যান্য ফিল্ড থেকে এটাই ডাক্তারদেরকে আসলে আলাদা করে ফেলে যে আমরা কমিউনিটি মেডিসিনে যে দুই বছর বা আমাদের সময় কিন্তু ফার্স্ট ইয়ার থেকে আমরা কমিউনিটি মেডিসিন শুরু করতাম ফোর্থ ইয়ারে গিয়ে আমরা সেকেন্ড প্রফার দিতাম আমি জানি না এখন কিভাবে হয় বাট পুরো চার বছর আমরা করতাম তো যেটা আসলে আমাদের ডিজিজ নিয়ে একটা ধারণা আমরা সেই সাথে অনেক প্যাথোলজি পড়ি অনেক অন্যান্য যেটা আমাদের এই নলেজটাকে কমপ্লিমেন্ট করে ডিজিজ সম্পর্কে আমাদের খুব ভালো একটা ধারণা থাকে তো এইটার জন্য না পর পরে এই জিনিসটা অ্যাপ্লাই করা অনেক ইজি হয়ে যায় তো আমরা যদি ওয়ে গুলি জানা থাকে যে আসলে কিভাবে পরবর্তীতে অ্যাপ্লাই করব এই নলেজটাই আসলে একসময় মানে অনেক হেল্পফুল হবে ডাক্তারদেরকে এই জিনিসটাই আমার মনে হয় যে বিভিন্ন ধরনের ডিগ্রি আছে আর কি আমি যদি শুধু ইউএস এর কথা বলি টার্মিনাল ডিগ্রি যদি মাস্টার্স হয় বা এমপিএইচ হয় তখন স্যালারি রেঞ্জটা একরকম আবার কেউ যদি পিএইচডি করে বের হয় তার স্যালারি রেঞ্জটা আরেক রকম আবার ডিপেন্ড করে যে আমি কোথায় জব করছি আমি কি কোনো ইউনিভার্সিটিতে অ্যাফিলিয়েটেড ওর আমি একাডেমিয়াতে আছি টিচিং প্রফেশনে আছি ওর ওনলি রিসার্চ ওর দুইটাই করছি যে টিচিং সাথে রিসার্চ দুইটাই আমি করি অথবা হয়তো আমি কোনো অর্গানাইজেশনে কাজ করি ডিফারেন্ট আউটরিচ প্রোগ্রাম করছি অর্গানাইজেশনগুলোর সাথে হেলথ আউটরিচ তারপরে আমি বায়োস্ট্যাটিস্টিশিয়ান হিসেবে কাজ করছি কোথাও সো প্রত্যেকের স্যালারি রেঞ্জটা আসলে ডিফারেন্ট আবার অনেকগুলো স্টেট আছে কোথাকার লিভিং কস্ট কিরকম সেটার উপর ডিপেন্ড করেও স্যালারি রেঞ্জটা হয় তো মোর অনলে স্যালারি রেঞ্জ খারাপ না ভালোই কেউ যদি 
মানে এটা ডিপেন্ড করে যে ধরো অ্যানুয়াল আমরা তো এখানে অ্যানুয়াল ইনকামটা হিসাব করি আর কি তো ফিফটি কে থেকে শুরু হয় থেকে ওয়ান ফিফটি কে ওর অ্যাবাভ হতে পারে আর কি ডিপেন্ডিং অন আমার টার্মিনাল ডিগ্রি কি আমার আমি কোন স্টেটে আছি আমি কি ধরনের কাজ করছি অনেকে পিএইচডির পরে পোস্ট ডক্টর পোস্ট ডক্টরাল ট্রেনিং এও চলে যায় যারা একাডেমিয়া স্পেশালি যেতে চায় তাদের জন্য দেখা যায় এক দুই বছর একটা পোস্ট ডক্টর সেই ক্ষেত্রে স্যালারি রেঞ্জটা একটু কমে যায় যে হ্যাঁ এখন আমি ট্রেনিং এর মধ্যে আছি তারপরে আস্তে আস্তে এরকম ডিফারেন্ট আর কি অনেক রকম গভর্নমেন্ট অনেক অর্গানাইজেশন আছে যেখানে কাজ করার সুযোগ আছে পাবলিক হেলথে সো ডিপেন্ডিং ডিপেন্ডস অন কোথায় কাজ করছি বিভিন্ন ধরনের ডিগ্রি আছে যেমন মাস্টার্স আছে এমপিএইচ আছে এমপিএইচ হচ্ছে মোর প্রফেশনাল তারপর পিএইচডি করা যেতে পারে ডিফারেন্ট কমিউনিটি কলেজে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কোর্স আছে কিন্তু সেগুলি ডিপেন্ড করে আসলে বাংলাদেশ থেকে ডিরেক্টলি এসে ওগুলিতে ঢোকা বা সেটা দিয়ে জব করা সেটা ডিফিকাল্ট আসলে এটা আমার মনে হয় যে মোর যারা যাদের পিয়ার আছে ওরা অনেক সময় ছোট কোনো ডিগ্রি করে দেন হচ্ছে এই রিলেটেড কাজ করে হেলথ সেক্টরে বাংলাদেশিরা যদি আসতে চায় সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে ইদার মাস্টার্স অথবা পিএইচডি এগুলিতে অ্যাপ্লাই করে আসা আর সুইটেবল বলতে আমার মনে হয় সবই সুইটেবল মেডিকেলে যারা পড়ে আমার মনে হয় আমরা আসলে অনেক কিছু পড়ে আসি তো তো সেটাকে আসলে প্রপারলি অ্যাপ্লাই করতে পারি এটা আসলে মানে যে কোনো জায়গায় আমার কাছে মনে হয় ডাক্তাররা কাজ করতে পারে স্পেশালি পাবলিক হেলথে যদি আমি জানি যে আসলে আমি কি করব কি ধরনের রিসার্চ বা কাজ করতে চাই জাস্ট ওইটুকু ফোকাস করতে পারলে যে কোনো জায়গায় এখানে কাজ করা পসিবল আপু আপনি যেহেতু অনেকদিন ধরে ওখানে রয়েছেন তো আপু বাংলাদেশিদের জন্য ওখানে আসলে বসবাসের উপযোগী কেমন অবশ্যই উপযোগী এখানে আমার বাংলাদেশে তো অনেক গরম এখানে গরমও আছে ঠান্ডাও অনেক বেশি দুইটাই মানে আমি ওয়েদারের কথা বললাম আর কি যদি তুমি আমাকে মানে থাকার কথা জিজ্ঞাসা করো এক একটা স্টেট এক এক রকম আমি ফার্স্ট যখন আসি তখন এটা মোর সাউথের দিকে ছিল তো বেশ গরম ছিল বাট শীতের সময়ও মোটামুটি বেশ ঠান্ডায় পড়তো বাট আমি এখন যেখানে থাকি ইলিনয় অনেক ঠান্ডা ক্যানাডার অনেক কাছে এখানে হচ্ছে ঠান্ডার বেশ দেখা যায় যে সাত মাসই ঠান্ডা থাকে আর দুই তিন মাস স্নো পরে বাট উই সারভাইভ মানে আমার মনে হয় না অসুবিধা হয় আর কি তো মোটামুটি সবাই অ্যাডজাস্ট করে নেয় অনেক বাংলাদেশি আছে এক একটা স্টেটে প্রচুর বাংলাদেশি থাকে আমাদের ফিল্ড একটু কম যার জন্য আমি আজকে যখন তোমরা আমাকে সেশনটার কথা বললে তো আমার মনে হচ্ছে যে আমি খুব হ্যাপি হয়েছি কারণ আমার যখন থেকে আমি আসছি আমি নিজে স্ট্রাগল করছি আমি যখন ঢুকি তখন আমার মনে হচ্ছে যে আমি অনেক কিছু জানি না কিভাবে খোঁজ নিতে পারি কিভাবে জানতে পারি খুব একটা একটা বড় সময় আমি ওটার পিছনেই দিয়ে দিয়েছিলাম যে আমি আসলে কিভাবে ঢুকবো বা কি করব। তো আমার মনে হয় যে তখন মনে হতো যে কেউ যদি আমাকে আস করে আমি মানে কেউ কি পাবলিক হেলথে ক্যারিয়ার করতে চাই কিনা আমি ইনফরমেশন দিয়ে হেল্প করতে পারি কিনা যদি আরো বেশি বেশি ডাক্তার আসে তাহলে আমাদের কমিউনিটিতে এখানে আরো বড় হয় আসলে এটা অনেক হেল্পফুলও হয় যে সবাই যখন আসে দেখতেও ভালো লাগে কমিউনিটিটা আস্তে আস্তে বড় হয় তো আসলে থাকার জন্য খুব ভালো মানে যদি কেউ বাইরে আসতে চায় মানে এটা ডিপেন্ডস অন মানে কেউ দেশে থাকতে চায় সেটা একরকম আর কেউ যদি কনসিডার করে আসলে থাকার জন্য উপযোগী কিনা আমি বলবো হ্যাঁ অবশ্যই থাকার জন্য অবশ্যই ভালো রিসার্চিপ পজিশনে আছি টিচিং অ্যাসিস্টেন্টশিপ নিয়ে আছি তো আমার মনে হয় কি যে 
জব করার অ্যাডভান্টেজ জব স্যাটিসফ্যাকশন আছে এখানে যে তুমি যেটা করছো সেটার অ্যাপ্রিসিয়েশন আছে যেটা আমার খুবই ভালো লাগে আসলে বা অবশ্যই মানে এটা বাংলাদেশেও আছে এটা জাস্ট কে কোনটা চয়েস কার কোনটা চয়েস সেটা ডিপেন্ড করবে কে কোনটা পছন্দ সেটার উপরে বাট আমি জাস্ট আমি এখানে যেহেতু কাজ করি আমি এখানকার পার্সপেকটিভ থেকে আর কি বলছি যে আমার আমি কাজ করতে গিয়ে আমার মনে হচ্ছে যে আমার জব স্যাটিসফ্যাকশন আছে আমার ভালো লাগে বা কাজটা স্পেশালি আমি যেহেতু আমি পছন্দ করে আমি এই ফিল্ডটা চুজ করি আমার আমার কাজটা আমি এনজয় করি এবং যেটা হচ্ছে ওরা অ্যাকনলেজ করে যে হ্যাঁ তুমি ভালো করছো বা হচ্ছে কি ধরনের হেল্প পেলে তুমি আরো কিছু করতে পারো এই ধরনের একটা মেন্টালিটি ওদের আছে আর কি আর জব সিকিউরিটি ভালো এই তো আর কি জবের জব জবের জবের কথা যদি বলি আর তোমার দ্বিতীয় কোয়েশ্চেনটা সোরাইয়ার কি ছিল আপু পার্মানেন্ট রেসিডেন্সি কতদিনের মধ্যে পাওয়া যায় আমাদের এখানে হয়তো কেউ নাই স্টুডেন্ট ভিসায় আসলাম তারপরে কিভাবে আমি এখানে পারমানেন্ট হতে পারি প্রসেসটা বেশ লম্বা সিগনিফিকেন্ট কাজ করতে হবে আই মিন রিসার্চ রিলেটেড হতে পারে বা আমি ভালো কোথাও জব করি সেইটা উপর ডিপেন্ড করে অনেক সময় দুইটা ওয়ে আর কি যে আমি আইদার হ্যাঁ অনেক রিসার্চ ভালো করছি তখন আমি সেইটা শো করে আমি হয়তো অ্যাপ্লাই করতে পারি আবার আমি খুব ভালো কোথাও জব করি এখন ওদের মাধ্যমে আমি পিআরএ ট্রাই করতে পারি যে হ্যাঁ আমি তোমার এখানে থাকতে চাই আমি ভালো একটা জব করছি আমার পিআর লাগবে কিন্তু জিনিসটা এই এই জায়গাটাতে আসতে আসলে অনেকগুলি বছর লাগে আর কি বেশ লম্বা প্রসেসটা প্রসেস বলতে জাস্ট অনেকদিন থাকা সিগনিফিকেন্ট কাজ করা এরপরে যখন মনে হয় যে না ঠিক আছে আমার প্রোফাইলটা এখন অ্যাপ্লাই করার জন্য একটা ভালো প্রোফাইল তখন আর কি পিআর এর আসে আপু পাবলিক হেলথ এর উপরে কেউ যদি ইউএস এ তে এমপিএস পিএইচডি করতে চায় সেই ক্ষেত্রে কোন ইউনিভার্সিটিগুলো ভালো হবে আপনি কোন কোন ইউনিভার্সিটিগুলো সাজেস্ট করবেন আচ্ছা ইউনিভার্সিটি আসলে ইউএসএ তো আসলে অনেক ইউনিভার্সিটি দুই হাজার আড়াই হাজার আছে তো আমরা মোস্টলি ইউএস নিউজ র্যাঙ্কিং নামে একটা ওয়েবসাইট আছে আর কি ওইখানে এটা মানে মোস্টলি সবাই এটা ইউজ করে আরো অনেক আছে বিভিন্ন ধরনের র্যাঙ্কিং তো ওইটা থেকে লাইক দুইশো তিনশোর মধ্যে ইউনিভার্সিটি ফার্স্টে যে হ্যাঁ আমি এগুলির আর আমাদের পেয়ে যাব যে হ্যাঁ কোথায় আছে কোথায় নাই এরপরে আমরা একটা আমি বলবো যে একটা লিস্ট করতে হয় যে আমি যেভাবে আমার অ্যাডমিশনের সময় আমি যেভাবে করেছি যে ফার্স্টে হাই র্যাঙ্ক কিছু ইউনিভার্সিটি লাইক আমি তিনটা চারটা হাই র্যাঙ্ক চুজ করলাম দেন আমি মিড র্যাঙ্ক কিছু চুজ করলাম তারপরে কিছু লো র্যাঙ্ক চুজ করলাম তো মিড র্যাঙ্ক বলতে আমি বলবো সেভেন্টি থেকে বা এইটি থেকে বাইরে লাইক দুইশোর মধ্যে বা দেড়শোর মধ্যে ইউনিভার্সিটিগুলি হচ্ছে আমরা মিড র্যাঙ্ক বা বাইরে থেকে আসতে গেলে কেউ এই ধরনের র্যাঙ্কের ইউনিভার্সিটি চুজ করতে পারে আবার ইউনিভার্সিটি চয়েসের ক্ষেত্রে রিসার্চ কোন সাবজেক্ট আমি রিসার্চ করতে চাই সেটাও খুবই ইম্পর্টেন্ট যে আমি লং রানে যেটা নিয়ে কাজ করতে চাই সেই টপিকে যদি কেউ কাজ না করে কোনো প্রফেসর তখন আসলে ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে আসলে তেমন লাভ হয় না যে আমি আমার রিসার্চটা করতে পারছি না তো যেটা হচ্ছে ফার্স্টে ইউনিভার্সিটি হয়তো তিনটা ধরনের ইউনিভার্সিটি চুজ করে হাই র্যাঙ্ক মিড র্যাঙ্ক অ্যান্ড তার পেছনে এরপরে আমার মনে হয় যে প্রত্যেকটা ওয়েবসাইটে গিয়ে পাবলিক হেলথে কি ধরনের কাজ হয় কি ধরনের ডিগ্রি আছে ওরা ফান্ড করে কি না প্রফেসরদের প্রোফাইল দেখা এভাবে করে ইউনিভার্সিটিগুলি চুজ করা যায় তো 
আরো অনেক ইউনিভার্সিটি আছে আমি যখন সাউথের দিকে যে বললাম যে ছিলাম ওখানে ইউনিভার্সিটি অফ নিউ মেক্সিকো আছে তারপর টেক্সাসে বেশ অনেকগুলি ইউনিভার্সিটি আছে ইউটি টেক্সাস ডালাস ক্যালিফোর্নিয়ায় অনেকগুলি আছে এই যেমন ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া ডেভিস ওরা হেলথে খুবই ভালো তারপর বস্টনে বেশ কিছু ইউনিভার্সিটি আছে যেগুলো হেলথে অনেক ভালো আর আমরা সবচেয়ে বড় বড় যেগুলো নাম তোমরা অলরেডি জানি যেমন জনস অফকিনস এর কথা আমরা সবাই জানি তারপর বস্টন বেশ কিছু নাম করা ইউনিভার্সিটি আছে অবশ্যই মানে সেগুলি আমাদের লিস্টে থাকতেই পারে সেই সাথে সেফ সাইডে থাকার জন্য আরো কিছু মিড র্যাঙ্ক ইউনিভার্সিটি এবং আদার এই তো আর কি যে আসলে অনেক ইউনিভার্সিটি চুজ করার অনেক অপশন আছে আমার প্রোফাইলের সাথে কোনটা যাচ্ছে আমার জিআর স্কোর কেমন আমার আমার টোফেল স্কোর কেমন বা আমার প্রোফাইল প্রোফাইলের উপর ডিপেন্ড করে খুব আমি বলবো চিন্তা ভাবনা করে ইউনিভার্সিটি চুজ করতে হবে পরবর্তীতে যেমন আমি যখন এখানে আসি আমার একটা এরকম এক প্রফেসরের সাথে আমার ইন্টারভিউ তো উনি আমাকে আমি গেলাম জিজ্ঞাসা করলেন উনি আমার মানে আর এ পজিশনের জন্য আর কি চেষ্টা করছি তখন তো উনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কি এস পি এস এস অথবা স্যাস এই সফটওয়্যার গুলা পারো তো আমি শুধু নামই জানি আমার কোনো ধারণাই নাই যে এই সফটওয়্যার দিয়ে কি করে বা কিভাবে মানে উনি আসলে কি জানতে চাচ্ছেন তো আমি তখন শুধু এটাই বললাম যে হ্যাঁ আমি নাম জানি কিন্তু আমি শিখে নিতে পারবো তো সেটাই আর কি এখন মনে করি আসলে এই সফটওয়্যার গুলা যে কতটা জরুরি পাবলিক হেলথে কাজ করার সময় আমি এখন এটা বুঝতে পারি খুবই স্বাভাবিক ভাবে উনি আমাকে এটা জিজ্ঞাসা করবেন এটাই স্বাভাবিক ইভেন্টুয়ালি উনি আমাকে আসলে হায়ার করেন কিন্তু যেটা হয় যে আসলে আমরা কিন্তু আমি অন্তত মানে কমিটি মেডিসিনে যখন পড়ি তখন কিন্তু আমি এটা কখনোই ভাবিনি আমরা বায়োস্টার কিন্তু থিওরি কিছু পড়ি কিন্তু এটা কিন্তু জানি না যে আচ্ছা আজ আমাকে একটা সফটওয়্যার শিখতে হবে আমাকে এই হেলথ যেটাকে অ্যানালাইসিস করার একটা স্কিল আমার থাকতে হবে বা যাতে অন্তত এই ধারণাগুলো থাকলে যেটা হয় যে আমরা ইন্টার্নশিপের পরপর কোথা থেকে আমরা এটা শিখে নিতে পারি এই জিনিসটা আমরা জেনে ফেলি তারপরে যেটা আমি বললাম যে রিসেন্ট কি কি ধরনের কাজ হচ্ছে বাইরে কি ধরনের রিসার্চ হচ্ছে যেমন পাবলিকেশন যখন আমরা মেডিকেলে যেটা হয় আমাদের তো কোনো থিসিস নাই আমরা মোর আমরা ক্লিনিক্যাল সাবজেক্টগুলোতে আমরা ট্রেন্ড হই তো এইখানে অল অ্যাবাউট তুমি যখন একটা কাজ করো এটার মেইন আউটকাম যেটা হলো যে তুমি পাবলিশ করতে হবে কাজটা পাবলিশ করতে হবে এটাই হচ্ছে তোমার কাজের রেকগনিশন তো সেই ক্ষেত্রে কি হয় পাবলিকেশন সম্পর্কে আমাদের তেমন কোনো ধারণা নেই বললেই চলে যে কি ওয়েতে আসলে একটা পাবলিকেশন লিখতে হয় একটা পাবলিকেশন আসলে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কি ওয়েতে পড়তে হয় বা রেফারেন্স বিবলিওগ্রাফি এই রেফারেন্সিং স্টাইল এই জিনিসগুলো কি আমার মনে হয় এই জিনিসগুলি না পাবলিক হেলথের সাথে খুবই রিলেটেড বিশেষ করে আমরা যেহেতু রিসার্চ করি এবং সেগুলি পাবলিশ করা সফটওয়্যার হেলথ যেটা অ্যানালাইসিস করা এই জিনিসগুলি পাবলিক হেলথের সাথে খুবই রিলেটেড তো আমার মনে হয় যে কমিউনিটি মেডিসিনে অবশ্যই এটা যেহেতু একটা পার্ট হয়তো সবকিছু আনা ডিফিকাল্ট এত অল্প সময়ের মধ্যে দুই বছরের মধ্যে এত কিছু শিখানো হয়তো যাবে না কিন্তু অন্তত সবাইকে একটা বেসিক ধারণা দেয়া যে এই জিনিসগুলির অ্যাপ্লিকেশনটা কোথায় বা তোমাকে আসলে নেসেসারিলি কি কি শিখতে হবে পরবর্তীতে তুমি যদি এই ফিল্ডে ক্যারিয়ার করতে চাও তোমার পাবলিক পাবলিকেশন কিভাবে লিখতে হয় বা নেসেসারি জিনিসগুলো কি বা এই সফটওয়্যার গুলো কি কোথায় ইউজ হয় এই ধারণাগুলি দিয়ে দেওয়া তাহলে আমার মনে হয় যে স্টুডেন্টরা একটা গাইডলাইন পেয়ে যাবে যে পরে আমি তাহলে এই জিনিসটা যে আমি শিখলাম কমিউনিটি মেডিসিন আমি আসলে এরপরে কি করবো কিভাবে এটাকে আমি কাজে লাগাবো এরপর আমাদের নেক্সট কোশ্চেন যে 
পাবলিক হেলথে ক্যারিয়ার করার পরে যদি কেউ জিপি প্র্যাকটিস করতে চায় তাহলে কি সে করতে পারবে কিনা অবশ্যই করতে পারবে এখানে হলো যেটা এখানে হচ্ছে লাইসেন্স এক্সাম দিতে হয় তা আমরা যখন এমবিবিএস কমপ্লিট করি এখানে এসে ইউএসএমএলই পার্ট 1 পার্ট 2 ক্লিয়ার করতে হয় রেসিডেন্সি করে দেন হচ্ছে আমরা প্র্যাকটিস করতে পারি এটা পাবলিক হেলথের জন্য সেম আই মিন সেম বলতে পাবলিক হেলথে ডিগ্রি করার পরও ইউএসএমএলই করা যেতে পারে এবং অনেক ক্ষেত্রে এটা খুব হেল্পফুল হয় রেসিডেন্সি পাওয়ার জন্য একটা পাবলিক হেলথ একটা মাস্টার্স থাকলে রেসিডেন্সিতে অনেক হেল্প হয় ওরা মানে রেসিডেন্সি পাওয়াটা ইউএসএমএলই কমপ্লিট করার পর রেসিডেন্সি ম্যাচ করানোটা বেশ ডিফিকাল্ট তো সেই ক্ষেত্রে এই ফ্যাক্টরগুলো অনেক কাজে লাগে যে তার একটা মাস্টার্স আছে কিনা বা কি ধরনের এক্সপেরিয়েন্স তো জিপি প্র্যাকটিস বলতে আসলে এখানে তো সব ডিগ্রি এমডি এখানে আসলে আমাদের মতো ধরো এমবিবিএস কমপ্লিট করে জিপি দেন দেন প্রথমে তোমার প্রথম ডিগ্রিটাই হচ্ছে এমডি তো তুমি এমডি ইউএসএমএলই কমপ্লিট করে তুমি এমডি দেন রেসিডেন্সি করে তুমি তিন বছর রেসিডেন্সি করার পরে তুমি কাজ করার ইয়েটা পাও তো কেউ যদি চায় পাবলিক হেলথের পরেও যাওয়ার সুযোগ আছে বাট আর্লি ইজ বেটার যা বিশেষ করে রেসিডেন্সিতে যদি কেউ ক্লিনিক্যালে যেতে চায় সেক্ষেত্রে যত তাড়াতাড়ি পাশ করার পর যত তাড়াতাড়ি আর কি ঝুঁকে যাওয়া যায় সেটাই ভালো এরপরে এমবিবিএস পার করার পর দেখা যায় যে একজন ডক্টরের কিছু সোশ্যাল স্ট্যাবিলিটি ফিনান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি ব্যাপার থাকে তো সেই ক্ষেত্রে রোড টু ইয়ার্স এন্ড পাবলিক হেলথ কতটা হেল্পফুল আম এটা সত্যি যে আমাদের ডাক্তারদের এইটা বেশ কষ্টের জার্নি যে আমরা এমবিবিএস কমপ্লিট করেও দেখা যায় ফিনান্সিয়ালি স্টেবল হতে পারি না পরীক্ষাগুলি আমাদের অ্যাডমিশন টেস্টে অনেক একটা খরচের ব্যাপার থাকে অ্যাট দ্য সেম টাইম হয়তো এক্সপিরিয়েন্সও লাগে কাজ করতে হচ্ছে এটা খুবই ডাক্তারদের জন্য এটা খুবই স্ট্রাগেল এবং আমি বলবো যে এটা আমাদের জন্য খুবই ফ্রাস্ট্রেটিং না যে আমাদের মানে এতদিন পড়াশোনা করার পরেও এটার মানে রিকগনিশনটা এরকম তো মাঝে মাঝে এটা নিয়ে চিন্তা করি এটা খুবই ট্রু বাইরে আসার ক্ষেত্রে ধরো তুমি যদি এখানে কথার কথা যে মাস্টার্স তুমি চলে আসতে চাচ্ছ বা পিএইচডিতে চলে আসতে চাচ্ছ এখানে সিস্টেম যেটা যে অ্যাপ্লাই করার পরে মোস্টলি সবে ফান্ড নিয়েই পরে একটু কম্পিটিটিভ কিন্তু পসিবল এবং তোমাকে যে স্টাইপেন্টটা দেয়া হবে তো তুমি যদি অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ পজিশন পাও কোনো সেই ক্ষেত্রে তোমার কোনো টিউশন দিতে হবে না সেই সাথে তুমি মান্থলি স্টাইপেন্ট পাচ্ছ আমার মনে হয় একজন সারভাইভ করার জন্য ফ্যামিলি ছাড়া আমি যদি চিন্তা করি একজন খুব ভালোভাবে এটা ওভাবে হিসাব করে এটা ওরা আসলে দেয় চলতে পারবে কেউ যদি ইভেন ফ্যামিলি নিয়েও আসে সেটাও ইভেন পসিবল আমি যখন আমার হাজব্যান্ডের সাথে আসি তখন আমার হাজব্যান্ড শুধু মাস্টার্স এ ছিল আমি পরে জয়েন করছি সো আমাদের কোনো তেমন সমস্যা হয় নাই আর পরে যখন আর দুজন কাজ করলে তো আমি বলবো যে কোনো সমস্যা নেই এদিক থেকে আমার মনে হয় যে স্ট্রাগলটা বাংলাদেশে যারা কাজ করছে তাদের তুলনায় একটু কম যদিও বা মানে স্টুডেন্ট হিসেবে আমরা এখানে আছি কিন্তু যে ধরনের স্টাইপেন্ট বা যে ধরনের ফেসিলিটি ইউনিভার্সিটি দেয় সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে মোটামুটি ভালোভাবেই নিজের ক্যারিয়ার এই টাইমটা মানে পার করা আসলে পসিবল মানে এই এই পাঁচ ছয় বছর মাস্টার্স বা পিএইচডি এই এই দিনগুলি এমন না যে অনেক আমি খুব অনেক কষ্ট করতে হচ্ছে বা ওরকম বাংলাদেশিদের আসলে জব এর ক্ষেত্রে কিভাবে ট্রিট করা হয় জব এর অপরচুনিটিস ভালো এখন আরো গ্রোয়িং পাবলিক হেলথ যেন আমাদের যে কোভিড নাইনটিন এর জন্য তো এখন আসলে আরো পাবলিক হেলথ এর আরো কাজ অনেক বেড়ে গেছে অনেক নতুন নতুন সেক্টর তৈরি হয়েছে যে পাবলিক হেলথে যারা আছে ওরা আরো বেশি কাজ করতে পারবে জব সেক্টর ভালো সেই সাথে আমরা কেমন কাজ করছি সেটাও ম্যাটার করে আর বা এক্সেপ্টেন্স এর কথা যদি চিন্তা করি আমি এখনো স্টুডেন্ট হিসেবে আছি তো ওরা খুবই ওয়েলকামিং জবের ক্ষেত্রে আমার 
আমি যেহেতু এখন জব ফিল্ডে যাই নাই আমি অত ভালো বলতে পারি না কিন্তু ওরা ডাইভার্সিটি এনকারেজ করে ওরা অন্যান্য দেশ থেকে বা অন্যান্য রেস এথনিসিটি এই জিনিসগুলো ওরা এখানে বেশ এনকারেজ করে এবং এখন আরো বেশি করছে যেহেতু এই জিনিসগুলি সবসময়ই একটা ইস্যু হয়ে যায় যে যে যারা মাইনরিটাইজ ওরা কি আসলে সুযোগ পাচ্ছে কি পাচ্ছে না এই জিনিসগুলি নিয়ে এখন আরো কাজ হচ্ছে আমার মনে হয় যে এক্সেপ্টেন্স এর ব্যাপারে যদি কোনো ইয়ে থাকে যে আচ্ছা কেমন এইটা এখনো আমার মনে হয় না তেমন ইস্যু এবং ভবিষ্যতে ইম্প্রুভই করবে এটাই মনে হয় আর কি বা আমি এখন ইউনিভার্সিটিতে আছি আমি কখনো সেভাবে ফিল করি নাই যে এক্সেপ্টেন্স এর জায়গাটায় কোনো ধরনের ইস্যু যাচ্ছে শুরু হয়ে যায় তো ছুটিতে যাওয়া যায় প্রতি বছরই যাওয়া পসিবল কিন্তু হয়তো খুব লম্বা সময় হয়তো থ্রি উইকস এরকম হবে আর ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্স এটা আমার মনে হয় অনেকটাই ডিপেন্ড করে নিজের ওপরে যে আমি কতটুকু কেমন রাখতে চাই সেইভাবে জব চুজ করলে আমার মনে হয় যে ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্স রাখাও পসিবল যে হ্যাঁ অনেক বিজি হলে তবে এটা সত্যি যে আসলে যতটুকু কাজ আমরা এখানে করি কাজটাতে খুবই সিনসিয়ার থাকতে হয় আবার ধরো অনেস্টলি আমরা যখন বাইরে থেকে আসি আমাদের কিন্তু এখানকার সবার সাথে কমপ্লিট করে টিকে থাকতে হয় তো আমাদেরকে আরেকটু এক্সপাই ফোর যে হ্যাঁ আমি আমি একটু আরেকটু ভালো কিছু করব যাতে আমার আমি ওদের সাথে কমপ্লিট করে আমি যাতে যাতে একটু এগিয়ে থাকি যে আমি যাতে সুযোগটা পাই কারণ ওরা এটা তো খুবই নর্মাল যে যে এখান এখানে বর্ন এন্ড রেজ ওরা এখানকার সিস্টেম গুলি ভালো জানে ওরা এখানকার পড়াশোনাতে অভ্যস্ত ওরা এখানে লাইফ স্টাইলে অভ্যস্ত আমরা তারা বাইরে থেকে আসি ওরা কি আমরা জাস্ট অ্যাডজাস্ট করতে থাকি যে আচ্ছা আমাকে এই ক্ষেত্রে এটা করতে হবে আমাকে এটা এভাবে করতে হবে এই লার্নিং গুলি কিন্তু একটা প্রসেস যে আমরা একটা অনেক দিন লাগে জিনিসটা শিখতে শিখতে আমি লাইক আমি স্টিল লার্নিং যে অনেক ক্ষেত্রে আমি হয়তো বুঝতে পারি না যে আমার আসলে এখানে কি করতে হবে বাট দিস ইজ ইম্প্রুভিং উইথ টাইম যে যখন একদম শুরু করলাম তখন মাঝে মাঝে কিছু জিনিস মনে করলে এখন হাসি যে আচ্ছা আমি এটা করতাম বা আমি এটা তো অবশ্যই আমি বলবো যে বাংলাদেশ থেকে ডাক্তাররা যারা তোমরা আসতে চাও তাদের অলওয়েজ একটা যে হ্যাঁ সিনসিয়ার থাকার একটা চেষ্টা থাকা উচিত যে যাতে তোমরা কম্পিট করে কখনো আর আমার মনে হয় আসলে আমরা দেশ থেকে আমরা আমার মনে হয় যে আমরা দেশে আমরা অনেক পড়াশোনা করি আমরা যথেষ্ট মোটিভেটেড এটা জাস্ট প্রপারলি কাজে লাগাতে পারলে এখানে যথেষ্ট ভালো করার সুযোগ আছে তো এটাই আর কি যে সিনসিয়ার থাকলে ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্স নিজের মতো করে ম্যাচ করে নেওয়া যাবে আপু অনেকে দেখা যায় যে ক্যারিয়ার শেষের দিকে এসে ব্যাক করতে চাই দেশে সেই ক্ষেত্রে দেশে আসার পরে পাবলিক হেলথ প্র্যাকটিস এর গ্রহণযোগ্যতা বা সুবিধা কেমন আমার তো মনে হয় যে এখন অনেক আগে চাইতে অনেক ইমপ্রুভমেন্ট এই জায়গাটাতে এসছে যে পাবলিক হেলথ এর অনেক আমি শুন আন্ডারগ্রাড ইউনিভার্সিটিও তে এখন নাকি আন্ডারগ্রাড আর কি ডিগ্রি আছে পাবলিক হেলথে তারপরে অনেক ইউনিভার্সিটি গুলিতে এমপিএইচ আছে আমি জানি না আসলে পিএইচডি এখনো বাংলাদেশে খোলা হয়েছে কিনা যাই না তুমি জানো কিনা বাট নিশ্চয়ই এখান থেকে যদি মাস্টার্স করে অথবা পিএইচডি করে ডেফিনেটলি বাংলাদেশে জব সেক্টর তো আগের চাইতে অনেক ইম্প্রুভ হয়েছে এবং এক্সেপ্টেন্সও আমার মনে হয় যে খারাপ হবে না অবশ্যই ভালো হবে বাইরের একটা ট্রেনিং সেটা ডেফিনেটলি কাজে লাগবে আর ডেভেলপিং কান্ট্রিগুলি তো আসলে পাবলিক হেলথ রিসার্চ এখন অনেক বেশি হচ্ছে আর আমি তো দেখি আমার অনেক ফ্রেন্ডরা খুবই ভালো করছে পাবলিক হেলথে দেশেই কাজ করছে অনেক কাজ হচ্ছে আইসিডিডিআরবিতে যারা আছে প্রচুর কাজ করছে অনেকটা এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে তারপরেও অনেকে বাইরে পিএইচডির জন্য এখন আসছে তো খুবই ভালো আমার মনে হয় এটা মানে ভেরি মাচ রাইজিং অ্যান্ড আরো আরো অনেক ইয়ে হবে বেটার হবে
জি আপু তো পাবলিক হেলথ এর উপরে আসলে কি কি ধরনের কোর্স আছে বা কোন কোন ডিগ্রি নেওয়া যায় যেহেতু এই পাবলিক হেলথ এর সেক্টর অনেকগুলো তো সেই ক্ষেত্রে কোন কোন ডিগ্রি আসলে নেওয়া যায় এবং সেই ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেশন প্রসেসটা কি রকম একটা ডিগ্রি আবার হেলথ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে যে কাজ করতে চায় বা লাইক বায়োস্ট্যাটিস্টিক্স সে যারা ফোকাস করতে চায় ওদের জন্য সেইভাবে তো আবার অনেক ক্ষেত্রে অনেক ইউনিভার্সিটিতে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ডিপার্টমেন্টও থাকে যে মাস্টার্স ইন হেলথ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন মাস্টার্স ইন কমিউনিটি হেলথ মাস্টার্স ইন বায়োস্ট্যাটিস্টিক্স সো এটা ডিপেন্ড করে যে কোন ইউনিভার্সিটিতে আমি যাচ্ছি কিন্তু আমার রিসার্চ বা আমি পরবর্তীতে কোথায় কাজ করতে চাই সেটা যদি আমার জানা থাকে মোটামুটি তুমি ওয়েবসাইট গুলোতে গেলে একটা ধারণা নিয়ে নেওয়া যাবে আর পিএইচডিও সেই পিএইচডিতেও কখনো কনসেন্ট্রেশন মানে চুজ করা থাকতে পারে অথবা পিএইচডি ইন পাবলিক হেলথ পরে হয়তো বা তোমার রিসার্চ বা তোমার কোর্স তুমি কিভাবে নিচ্ছ সেটার উপর ডিপেন্ড করে তোমার এরিয়াটা সিলেক্টেড হয়ে যায় প্রথমে তোমাকে যেটা করতে হবে তুমি প্রতিটা কোন ইউনিভার্সিটি করছো সেইটার ওয়েবসাইটে গিয়ে ওদের রিকোয়ারমেন্ট গুলো কি সেটা জেনে নিতে হবে কিন্তু ইন জেনারেল আমি যদি চিন্তা করি মেইনলি যেটা লাগে আমাদের এমবিবিএস এর ট্রান্সক্রিপ্টটা লাগে তোমার কোন কোন ইউনিভার্সিটি এখন ডিটারিটা ওয়েব করেছে এই যে কোভিড এর জন্য তো আমরা যখন আগে আমি যখন অ্যাডমিশন নেই তখন পাবলিক হেলথে একদম মোটামুটি 95% ইউনিভার্সিটি ওরা জিআরইটা রিকোয়ার ছিল এখন অনেক ইউনিভার্সিটিতে জিআরইটা অপশনাল চেষ্টা করে টোফেলটাই দেওয়ার জন্য সব ইউনিভার্সিটি টোফেলটা অ্যাকসেপ্ট করে আর সেই সাথে রেকমেন্ডেশন লেটার লাগে প্রফেসরদের কাছ থেকে তিনটা দুইটা থেকে তিনটা তিনটাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তিনটা লাগে আর খুব ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে স্টেটমেন্ট অফ পারপাস যেটাকে এসওপি বলি আমরা এসওপিটা হলো দুই পেজের একটা ডিসক্রিপশন অ্যাবাউট ইউর সেলফ অ্যাবাউট ইউর এক্সপার্টিস অ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স এবং কিভাবে তুমি তোমার জার্নিটা তুমি কেন মাস্টার্স এই সাবজেক্টে এই ইউনিভার্সিটিতে এই ডিগ্রিটা করতে চাচ্ছ সেটার একটা এক্সপ্লানেশন এইটা যত কম্পেলিং হবে যত গেলে ওরা একটা ট্রান্সক্রিপ্ট করে দেয় ওরা প্রসেসটা খুবই ভালো জানে আসলে ইউনিভার্সিটি গুলো থেকে তো অন্যান্য সাবজেক্টে সবাই আরো অনেক আগে থেকে আসছে আর মেডিকেল এর যেটা প্রবলেম হয় আমাদের রেজাল্ট যেহেতু সিজিপি এ তে থাকে না এটা কনভার্ট করার একটা প্রশ্ন থাকে কারণ আমাদের এই টোটাল নাম্বার ওরা বুঝতে পারে না তো ফার্স্টে আমাদের হচ্ছে তিনটা প্রফিট যে রেজাল্ট এটা ইউনিভার্সিটিতে সাবমিট করে একটা সিঙ্গেল ডকুমেন্ট নিতে হবে সিঙ্গেল ট্রান্সক্রিপ্ট এই ট্রান্সক্রিপ্টটা হচ্ছে ডব্লিউ ই এস বলে ওরা হচ্ছে ইভালুয়েট করে তোমার ডিগ্রিটা তোমার রেজাল্টটা 
এটাকে ওরা সিজিপি এতে কনভার্ট করে দেয় তোমার রেজাল্ট তো করতে মোর অলস দুই মাসের মতো সময় লাগে টোটাল প্রসেসটা তো সেইখান থেকে তুমি তোমার সিজিপি এটা মানে কত ইকুইভ্যালেন্ট সিজিপি এটা তুমি জানতে পারবা সো আমি যখন সাবমিট করতাম তখন ফারস্টে আমার ডব্লিউএস এর রেজাল্ট সাথে আমার যে সিঙ্গেল যে ট্রান্সক্রিপ্ট আমাকে ঢাকা ইউনিভার্সিটি প্রোভাইড করেছে সেইটাকে একসাথে জয়েন করে একটা পিডিএফ ফর্মে আমি সাবমিট করতাম সো দুইটাই সো দ্যাট ওরা জানে যে আমার যে রেজাল্টটা দেখা যাচ্ছে সেটার ইকুইভ্যালেন্স সিজিপি এটা কত তো এই তো মেইনলি ট্রান্সক্রিপ্ট রেকমেন্ডেশন সাথে জিআরই টোটালের রেজাল্ট আর এসওপি এগুলি এগুলি মেইনলি আর কি দরকার হয় আর কিছু ইনফরমেশন সেটা অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম থাকে সেখানে জাস্ট ডিরেক্টলি যে আমরা এমবিবিএস কবে শুরু করলাম স্টার্টিং ডেট এন্ডিং ডেট এই ইনফরমেশন গুলি তো লাগে আপু আপনি যেহেতু বললেন যে টিচারের রেকমেন্ডেশন লাগবে তো সেই ক্ষেত্রে কোন মেডিকেল কলেজ বা কোন অর্গানাইজেশনের কি রেকমেন্ডেশন লাগবে তো এটা হচ্ছে রেকমেন্ডেশন মেইনলি তুমি তোমাকে যে চেনে তোমার আমি বলবো তোমরা এমন প্রফেসরের কাছে কন্ট্যাক্ট করবা যাতে উনি তোমাকে ভালো জানেন উনি তোমাকে একটা স্ট্রং রেকমেন্ডেশন লেটার দিবেন এটা এটা যখন তুমি বুঝতে পারো এরকম প্রফেসরের কাছে যেমন আমরা তো অনেক বছর আসলে মেডিকেল কলেজে থাকি আমাদের ব্যাচ টিচাররা বা হচ্ছে আমাদের হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট ওনারা তো আমাদের সম্পর্কে অলরেডি অনেকটা জানেন যে কোনো হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্টের কাছ থেকে রেকমেন্ডেশন লেটার নেওয়া যাবে আর আমি বলবো আমি একটু স্ট্রংলি রেকমেন্ড করব যে নট ওনলি আস্ক ফর নট দি রেকমেন্ডেশন লেটার আস্ক ফর আ স্ট্রং রেকমেন্ডেশন লেটার সো এটা অনেক ম্যাটার করে আমি যেমন বললাম যে এসওপি অনেক কাজে লাগে এসওপিটা ওরা অনেক গুরুত্ব দেয় রেকমেন্ডেশন লেটারটা ওরা অনেক গুরুত্ব দিয়ে পড়ে তো নট ওনলি অনেক জেনারেল রেকমেন্ডেশন লেটার থাকে অনেক সেগুলি চাইতে তোমার অ্যাপ্লিকেশনটা আসলে ডিফারেন্ট হয় কখন যখন তোমার রেকমেন্ডেশন লেটারটা নর্মালে চাইতে একটু স্ট্রং থাকে তো প্রফেসরের সাথে তোমরা যখন কথা বলো তোমরা এটা মেনশন করবা যে একটা স্ট্রং রেকমেন্ডেশন লেটার অনেক ক্ষেত্রে ওনারা বলেন যে হ্যাঁ তুমি একটা ড্রাফট করে নিয়ে আসো বা তোমার সিভিটা দাও আমি কোন কোন পয়েন্ট গুলিতে আমি গুরুত্ব দিব সেই জিনিসগুলি একটু হয়তো বুলেট করে দাও তো সেইটা করে দিতে পারলে খুবই ভালো আর এখন এখন তো অনেক আগের চাইতে অনেক বেশি স্টুডেন্ট এখন মাস্টার্স পিএইচডির জন্য আসছে মেডিকেল ফিল্ড থেকে আমার সময় যে প্রবলেমটা হয়েছে যে তখন এত কম ছিল যে আসলে ম্যাডামের কাছে বা স্যারদের কাছে গেলে যে অনলাইন রেকমেন্ডেশন লেটার সাবমিট করা এই কনসেপ্টটা কিন্তু তেমন ক্লিয়ার ছিল না খুবই স্বাভাবিক যে খুবই অল্প স্টুডেন্ট তা আমি যেটা করেছি যে আমি পেপার কপি নিয়েছিলাম একটা আমার যে মেডিকেল কলেজ মেডিকেল কলেজের যে পেপার ওই ওইটার মানে কি বলে এটা যে প্যাড গুলো আর কি যে উপরে নাম লেখা ওটার মধ্যে ওনাদের রেকমেন্ডেশন লেটার নিয়ে একটা সাইন সহ একটা এনভেলপ যেটা মেডিকেল কলেজ থেকে প্রোভাইড করে সাথে নাম লেখা এনভেলপ সেটার মধ্যে লেটারটা দিয়ে ওটাকে সিল করা সিল করে প্রফেসারের সাইন নিয়ে সেটার উপরে এসে জমা দিলে সেগুলি অ্যাকসেপ্ট আমার আমারগুলি সবই অ্যাকসেপ্টেড হয়েছে বাট এটার জন্য স্পেশাল পারমিশন নিতে হয় যে আমি অনলাইন কপি আমি প্রোভাইড করতে পারছি না সেই ক্ষেত্রে আমি পেপার কপি দিতে পারবো কি না তো আমার ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে আমি যেখানে অ্যাপ্লাই করেছি সবাই অ্যাকসেপ্ট করেছে কোনো সমস্যা হয়নি আমি পরবর্তীতে অনেকের একটু সমস্যার কথা শুনেছি যে পেপার কপিটা নিয়ে একটু এখন একটু ইয়েটা হয় বাট অনলাইন এখন যেহেতু অনেকে আসছে আমার মনে হয় যে অনলাইনটাও এখন স্যার ম্যাডামরা দিতে পারবেন তো সেটা আর তাছাড়া তোমরা যদি প্রসেসটা মোটামুটি ইউনিভার্সিটির সাথে কথা বলে যেখানে অ্যাপ্লাই করছো ওদের কাছ থেকে শুনে নাও তুমিও হেল্প করতে পারো যে কিভাবে রেকমেন্ডেশন লেটারটা দেয়া যায় ক্ষেত্রে <laughs> যত ইউনিভার্সিটি যত বেটার হবে ইউজুয়ালি রিকোয়ারমেন্ট সেভেন 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 পয়েন্ট ফাইভ টোফেল হলে নাইনটি ওয়ান হান্ড্রেড ওয়ান হান্ড্রেড ফাইভ এ ধরনের আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে বাট 
বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মানে অনেক ক্ষেত্রে তুমি এইটি বা সিক্স পয়েন্ট ফাইভ আইটি এর ক্ষেত্রে হলে ইউনিভার্সিটি পসিবল বিভিন্ন ধরনের অর্গানাইজেশন আছে তুমি যদি ইউনিভার্সিটিতে কাজ করতে চাও লাইক টিচিং টিচিং পজিশনে কাজ করতে চাও বা হচ্ছে আমি শুধু রিসার্চ করার সুযোগ আছে ইউনিভার্সিটি গুলিতে আবার শুধু যদি রিসার্চেরই ইচ্ছা থাকে সেই ক্ষেত্রে অনেক অর্গানাইজেশন আছে যারা রিসার্চ করে বা হচ্ছে অনেক হসপিটালে রিসার্চ হয় অনেক ধর বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে চাইল্ড রিলেটেড রিসার্চ বা হচ্ছে জেরিয়াট্রিক রিসার্চ হয় হসপিটালে আর ইউনিভার্সিটিতে তো রিসার্চ হয় সেই সাথে তুমি যদি ইন্টারেস্টেড থাকো বিভিন্ন কমিউনিটি আউটরিচ প্রোগ্রামে যে প্রোগ্রামে হেলথ রিলেটেড প্রোগ্রাম অর্গানাইজ করতে চাই সেগুলির জন্য অনেক গভর্নমেন্ট এবং পাবলিক গভর্নমেন্ট এবং প্রাইভেট অর্গানাইজেশন আছে অনেকে আমার আমার পরিচিত দুই তিনজন ডাব্লিউএইচ তো জয়েন করেছে ওরা ওরা বেশ কিছুদিন ওখানে কাজও করলো তো এরকম অনেক যেমন আমি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অনেক জবও আছে যেমন কিছুদিন আগে আমি বাংলাদেশি না একজন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পাবলিক হেলথে পিএইচডি করে অ্যালজাইমার অ্যাসোসিয়েশনে কাজ করছে তো এরকম ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট অনেক অর্গানাইজেশন আছে তোমার রিসার্চ বা তোমার কাজ রিলেটেড অনেক অর্গানাইজেশন আছে যেখানে অনেক পজিশন আছে যেগুলিতে পাবলিক হেলথ ডিগ্রিটা চায় আর রিসার্চ যারা একদম অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ না যারা একদম না রিসার্চই আমি করতে চাই যেমন আমার নিজের পার্সোনাল পছন্দ হচ্ছে আমি রিসার্চই থাকতে চাই তো সেই ক্ষেত্রে কোনো হসপিটাল বা হচ্ছে কোনো ইউনিভার্সিটির সাথে কাজ করলে রিসার্চটা কন্টিনিউ করা যায় বাট অনেক অনেক আছে আর কি এরকম হেলথ রিলেটেড যে কোনো জায়গাতে আসলে পাবলিক হেলথ রিলেটেড পজিশন আছে যেটা তো স্টাইপেন্টের ক্ষেত্রে এটা ডিপেন্ড করে স্টেট টু স্টেট যে কোথায় লিভিং কস্ট কিরকম বাট ওরা এমন একটা দেয় যেটাতে তুমি ওই স্টেটে বা ওই সিটিতে ভালোভাবে থাকা খাওয়া কিছু আদার কস্ট তুমি বিয়ার করতে পারবা নট রিয়েলি লাইক অনেক যে যে তুমি অনেক কিছু করতে পারবা এটা দিয়ে বাট তোমার বেসিক যে নিডগুলি সেটাতে কোনো সমস্যা হবে না তো মাস্টার্স এর ক্ষেত্রে সাধারণত স্যালারি রেঞ্জটা বা স্টাইপেন্টটা কম থাকে পিএইচডিতে বেশি থাকে অনেকে ফেলোশিপ নিয়ে আসে সেই ক্ষেত্রে বাট ফেলোশিপের থেকে অ্যাসিস্টেন্টশিপটাই আসলে মোর বেটার যেমন এটা ডিপেন্ড করে যেমন পিএইচডিতে আমি বলবো লাইক শেষ করে কিভাবে ধাপে ধাপে ক্যারিয়ার দিকে অগ্রসর হওয়া যায় কেউ যদি কেউ পাবলিক হেলথে ক্যারিয়ার করতে চায় আমি তো বলবো যারা আসলে পাবলিক হেলথে ক্যারিয়ার করতে চায় অনেক আগেই ডিসাইড করে ফেলো অনেকটা টাইম সেভ হয়ে যাবে থার্ড ইয়ার থেকে যেহেতু আমরা কমিউনিটি মেডিসিন পড়ি তখন থেকেই মোটামুটি কোন দিকে ফোকাস করতে চাও সেটা ডিসাইড করে ফেলা উচিত এখন এখন তো স্টুডেন্ট আসলে অনেক স্মার্ট আমরা তখন এত বুঝতাম না মানে একটা সময় কিভাবে কিভাবে মানে নষ্ট হয়ে যায় কিন্তু এখন তো তোমরা অনেক জানো এইটা ধরে রাখা ইম্পর্টেন্ট ইন্টার্নশিপ তো লাগবেই ইন্টার্নশিপের সময় যদি কোথাও একটা এম পিএইচ করে নেওয়া যায় তাহলে পিএইচডিতে অ্যাডমিশনটা আরো অনেক ইজি হয়ে যায় বাট এমবিবিএস ইটসেলফ অলরেডি 
একটা ভালো ডিগ্রি তোমার সাথে যদি তুমি কিছু এক্সপেরিয়েন্স লাইক আমি বলবো যে তোমরা ভলেন্টিয়ার করতে পারো কোনো যারা রিসার্চ করছে দেশে অলরেডি তাদের সাথে একসাথে থেকে কিভাবে ওরা কাজ করে বা একটা ধারণা পাওয়া ইন্টার্নশিপের সময়ে কিন্তু একটু জিনিসটা নিয়ে সিরিয়াস থাকলে এটা সম্ভব যে আমি হাইলি রেকমেন্ড করব যে একটা ভলেন্টিয়ারিং এক্সপিরিয়েন্স আর সাথে যদি এটা জব হয় তাহলে তো কোনো কথাই নাই বাট যদি সেভাবে জবের সুযোগ না থাকে সেই ক্ষেত্রে অন্তত তিন দুই মাস তিন মাসের একটা ভলেন্টিয়ার যে যারা এই সেক্টরে কাজ করছে আসলে কি করে আমি একটু জানি এই এক্সপিরিয়েন্স গুলি কি আসলে আমাদের অ্যাপ্লিকেশন অনেক কাজে লাগে যেহেতু আমাদের একটা মেন আমরা এত ভালো একটা ডিগ্রি করি কিন্তু যেহেতু আমাদের অ্যাপ্লিকেশনে আমাদের আসলে ক্লিনিক্যাল ব্যাপারটাই আমরা লিখতে পারি রিসার্চ রিলেটেড কিছু আমরা লিখতে পারি না সেক্ষেত্রে পিএইচডিতে অ্যাডমিশনটা একটু কঠিন হয়ে যায় যেহেতু আমাদের কোনো থিসিস নাই আমরা কোনো পাবলিকেশন করি না বা আমরা হয়তো রিসার্চ রিসার্চ রিলেটেড কোনো এক্সপোজার আমাদের থাকে না এটা একটা অনেক বড় শর্টকামিংস হয়ে যায় আমাদের আমাদের অ্যাডমিশন নেওয়ার ক্ষেত্রে যেমন আমি এখানে কিন্তু পিএইচডি ফার্স্টে পড়ি নাই আমি ফার্স্টে ফার্স্টে ঢুক জানি দেশে বসে যে হ্যাঁ না আমি এটাতেই পিএইচডি করতে চাই পিএইচডি না করতে চাইলে ডিফারেন্ট আমি বাইরে একটা মাস্টার্স করে নিতে চাই তাহলে আমার মনে হয় তেমন কোনো কিছু যে হ্যাঁ আমি মোটামুটি কি করতে চাই বা কোন এরিয়াটা চুজ করতে চাই সেটা জানলেই হবে বা পিএইচডির ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে আরো একটু যে একটু সফটওয়্যার একটা হালকা জানা বা এই রিলেটেড কি ধরনের কাজ হয় একটু জানা একটু এক্সপিরিয়েন্স থাকা একটু ভলেন্টিয়ারিং একটু কারো সাথে কোনো পেপারে কাজ করা এইভাবে যদি ইন্টার্নশিপের টাইমটা আমরা একটু কাজে লাগাই এটা অনেক আর কি হেল্প হবে আমাদের অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে আমি পার্সোনালি আমি পাবলিক স্পিকিং খুব একটা ভালো পারি না বাট আমি স্টিল লার্নিং এখানে যে কোনো জায়গায় প্রচুর আর কি তোমাকে ফিডব্যাক বা হচ্ছে প্রেজেন্টেশন অনেক দিতে হয় সো এগুলি একটু প্র্যাকটিস করা কিভাবে প্রেজেন্টেশন স্কিলটা ডেভেলপ করা কোয়ার্ডিনেশন লাইক কোনো মিটিং এ কোয়ার্ডিনেট করতে পারা এই জিনিসগুলি খুবই লাগে প্রচুর মিটিং থাকে মেন্টোরিং এক্সপিরিয়েন্স যে আচ্ছা কিভাবে বা অন্য টিম ওয়ার্ক করা যে অন্যদের সাথে কিভাবে আমি টিমে কাজ করব কি ধরনের এক্সপেকটেশনগুলি জানা যে একটা টিমে কাজ করতে গেলে আসলে কি ধরনের আমাকে কিভাবে কাজ করতে হবে টুকটাক যদি কাজ তোমরা ভলেন্টিয়ার করে হোক বা জব করার সময় হোক একটু প্র্যাকটিস করে নাও আমার মনে হয় এগুলি হেল্পফুল হয় এই তো আর কি প্রেজেন্টেশন কমিউনিকেশন স্কিল এগুলি ইম্পর্টেন্ট আপু কেউ যদি আগে থেকেই আন্ডার গ্রাজুয়েট অবস্থায় থার্ড ইয়ার ফোর্থ ইয়ার থেকে प्रिपरेशन নিতে চায় তখন কিভাবে নিজেকে प्रिपेयर করবে আম থার্ড ইয়ার ফোর্থ থেকে ফোর্থ ইয়ার থেকে प्रिपरेशन নিতে পারলে তো খুবই ভালো এগেইন আমি বলবো যে অনেক গ্রুপ আছে যারা এখন পাবলিক হেলথ অনেক কাজ করছে এবং তাদের সাথে একটু কমিউনিকেট করা তাদের সাথে যোগাযোগ করা যে আমি ভবিষ্যতে আমি এটা করতে চাই আমি শিখতে চাই তাদের সাথে একটু টাচে থাকা এই যে ভলেন্টিয়ারিং আসলে অনেক হেল্প করে কাজ শেখা মেইনলি যে কারো সাথে থেকে বা কারো কাজ থেকে দেখে যে আসলে ওরা কি করে থার্ড ইয়ার থেকে এটা অনেক হেল্প হবে আমাদের কমিটি মেডিসিনে তো আমরা অনেক কিছু করি সেই সাথে এই যে যেমন বললাম যে একটু সফটওয়্যারের ধারণা থাকা একটু কিভাবে পাবলিকেশনে আসলে কি করতে হয় লিটারেচার রিভিউ কিভাবে করতে হয় বা লিটারেচার আমি লিটারেচারটা কি ওয়েতে পড়তে হয় এগুলি যদি একটু প্র্যাকটিস করা যায় যে হ্যাঁ আমি ঠিক আছে আমি কারোর সাথে কাজ করতে পারছি না ঠিক আছে আমি কিছু বাইরে কি ধরনের কাজ হয় আমি কিছু পেপার ডাউনলোড করলাম পেপার ডাউনলোড করে আমি পড়লাম তাহলেও কিন্তু একটা অনেক ধারণা হয় যে আসলে কি কাজ করা যায় কি করে একটা পেপারে আসলে কি লেখে পেপার পড়াটাই আমার মনে হয় যে একটা অনেক বড় কাজ যে আমি কি করে নিলাম আমি সপ্তাহে এই দুইটা পেপার পড়বো তো থার্ড ইয়ার ফোর্থ ইয়ার জাস্ট ওনলি যদি কেউ পেপারও পড়ে আসলে অনেক কিছু আমার কাছে মনে হয় যে জানতে পারবে আমার 
ফার্স্ট কোশ্চেন পাবলিক হেলথ ক্যারিয়ারের ক্ষেত্রে আমাদের মাথায় যেটা আসে সেটা হলো এমপিএইচ তো এমপিএইচ ছাড়া এমপিএইচ বা এমপিএইচ ছাড়া জব করা যাবে কিনা বা এটার কোনো বিকল্প আছে কিনা ইউএস এ তে পাবলিক হেলথে কাজ করতে এমপিএ ছাড়া মাস্টার্স আছে বাট যে ইউএস এ তে কাজ করতে চাইলে ইউএস এর একটা ডিগ্রি লাগবে মানে পাবলিক হেলথ ফিল্ডে যদি কাজ করতে চাই সেই ক্ষেত্রে মাস্টার্স ইন কমিউনিটি হেলথ আছে মাস্টার্স ইন পাবলিক হেলথ আর অন্যান্য যে হেলথ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আমি যেগুলি বললাম আর কি এতক্ষণ যে কোনো একটা মাস্টার্স করা থাকলে পাবলিক হেলথে যে কোনো সেক্টরে ঢোকাটা ইজি হবে আর পিএইচডি তো আছেই বাট ডিরেক্টলি একটা ওয়ে যেটা যে অনেকে এখন আমি আসলে এই ওয়েটা আমি খুব ভালো আমার জানা নাই অনেকে দেশে অনেক কাজ করছে পাবলিক হেলথ রিলেটেড আইসিডিডি এর ভিতরে কাজ হচ্ছে অন্যান্য আরো বেশ কিছু জায়গায় পাবলিক হেলথ রিলেটেড কাজ হচ্ছে এই ধরনের এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে এখানে কেউ আসছে কিনা আমার খুব বেশি আমার জানা নাই বাট মোস্টলি যারাই আসছে কোনো না কোনো ইউনিভার্সিটির সাথে অ্যাফিলিয়েটেড কোনো ডিগ্রিতেই আসতে হয় আর কি আদারওয়াইজ কারণ এখানে ভিসা ইস্যু আছে সো মেইনলি এটা স্টুডেন্ট ভিসা বা স্টুডেন্ট হিসেবেই আসা পসিবল কারণ বাইরের লাইফটা যেমন আমরা বলি যে হ্যাঁ সবকিছু ওরা মানে লাইফটা খুব খুব সহজ না কারণ সবকিছু একা করতে হয় সবকিছু নিজে করতে হয় আমি যদি মনে করি হ্যাঁ আমি রেডি আমি ইন্ডিপেন্ডেন্ট আমি বলবো যে একটা সুযোগ নিতে অসুবিধা কোথায় নেওয়া যেতেই পারে বাইরে একটা মাস্টার্স করে আমি দেশে ব্যাক করতে পারি একটা এক্সপোজার হলো আর যদি এখন হয় যেন আমি কখনোই যেতে চাই না আমি ভবিষ্যতে আসলে একেবারেই আমি দেশে ইয়ে করতে চাই দেশেও এখন অনেক ভালো ভালো জায়গায় এমপিএচ হচ্ছে নিপসম আছে প্রাইভেট গুলি আছে সেই ক্ষেত্রে তোমার প্রোফাইলটা যত স্ট্রং হবে তত তোমার আসলে ইউএস এ তে যেটা অ্যাডমিশনের ক্ষেত্রে আমি বলবো যে কোনো ওরা একটা মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট তোমাকে দিয়ে দিবে যে হ্যাঁ তোমার আইএলটি এস এ সিক্স পয়েন্ট ফাইভ হলে হবে বা টোফেলে এইটি হলে হবে জিআরই তে থ্রি হান্ড্রেড হলে হবে বা অ্যাডমিশনের জন্য তোমার সিজিপিএ থ্রি হলে হবে কিন্তু ব্যাপারটা কি তোমাকে তোমার অ্যাপ্লিকেশনটা কম্পিটিটিভ এনাফ হতে হবে কারণ অনেক অ্যাপ্লিকেশন আসে তারা যদি আরো ভালো ক্যান্ডিডেট পেয়ে যায় তুমি তোমার মিনিমামটা দিয়ে আসলে কিন্তু আলটিমেটলি অ্যাডমিশন পাচ্ছ না তো তুমি হয়তো অ্যাপ্লাই করতে পারো কিন্তু এটা দিয়ে তোমার মেইন গোল হচ্ছে তোমাকে অ্যাডমিশন পেতে হবে তো তুমি যতটা হাই র্যাঙ্ক ইউনিভার্সিটি করছো তোমার অ্যাপ্লিকেন্টরা ততই স্ট্রং ততই তোমার নিজেকে আরো অ্যাপ্লিকেশনটাকে আরো কম্পিটিটিভ করতে হবে সো তুমি যদি মনে করো যে আমি এই পছন্দের ইউনিভার্সিটিতে যেতে চাই তাহলে হয়তো তুমি দুই বছর সেটার জন্য কাজ করলাম যে আমি কিছু এক্সপিরিয়েন্স নিলাম আমি কিছু জায়গায় কাজ করলাম আমি একটা সফটওয়্যার শিখলাম আমি বেশ কিছু এক্সপিরিয়েন্স নিলাম সেই সাথে আমার স্কোর গুলি যাতে ভালো হয় যে আমার টোফেল স্কোরটা বেশ হাই আমার জিআরই বেশ হাই সেই জিনিসগুলিকে রেডি করে অ্যাপ্লিকেশন অ্যাপ্লাই করলে অবশ্যই সেটা মানে অনেক চান্স থাকে অ্যাডমিশন পেয়ে যাওয়ার কিন্তু যেটা বললাম যে আসলে কম্পিটিটিভ অনেক আগে থেকে প্ল্যান করতে হয় একটা আমি যদি আগামী বছর ফলে ফল মানে হচ্ছে ওদের অগাস্টের যে সেশনটা নর্মালি সবচেয়ে বেশি স্টুডেন্ট ওরা অগাস্টে ইনটেক করে সো ফলের আমি যদি আগামী বছর ফলের সেশনে জয়েন করতে চাই আমাকে আগের বছর 
বেশিরভাগ ইউনিভার্সিটি ডিসেম্বরের মধ্যে ডেডলাইন শেষ হয়ে যায় নভেম্বর থেকে শুরু হয় নভেম্বরের এক তারিখ ডিসেম্বরের এক তারিখ দুই একটা ইউনিভার্সিটিতে জানুয়ারির এক তারিখ পর্যন্ত ডেডলাইন থাকে খুবই কম বাট মোস্টলি আগের বছর ডিসেম্বরের মধ্যে তোমার অ্যাপ্লিকেশন ডেডলাইন অ্যাপ্লিকেশন সাবমিশন প্রসেস বন্ধ হয়ে যায় সো তুমি যদি আসলে টার্গেট করো যে লাইক টোয়েন্টি টোয়েন্টি থ্রির ফল সেশনে তুমি জয়েন করবা তোমাকে প্রিপারেশনটা আসলে শুরু করতে হবে দুই বছর আগে সো কারণ এই দুই বছরে তোমাকে তোমার ডাব্লিউ এস করতে হবে তোমার হাতে তোমার টোফেল স্কোর এর প্রিপারেশন নিয়ে তোমাকে টোফেল স্কোর রাখতে হবে তোমার যদি জিআরই তোমার যদি ইউনিভার্সিটি জিআরই রিকোয়ার করে তোমার জিআরই দিয়ে প্রিপারেশন নিয়ে জিআরই দিতে হবে সো এগুলি সব কিছুতে আসলে বেশ খানিকটা সময় লেগে যায় আর তারপরে তো অ্যাপ্লিকেশন প্রসেসে ডিসেম্বর তো একটা ডেড লাইন সো তুমি স্টার্ট ওরা ওপেন হয়ে যায় ধরো অক্টোবর থেকে সব ওপেন হয়ে যায় সো ডিসেম্বরের মধ্যে আগের বছর অ্যাপ্লাই করে ফেলতে হবে সো মোটামুটি দেড় থেকে দুই বছর হাতে সময় নিয়ে তোমাকে আর কি টার্গেট করতে হবে যেহেতু তোমার ক্লাস নিতে হবে ওদের অনেক সময় স্পিকিং এর স্কোরটা ওরা নর্মালি যেটা রিকোয়ার করে তার থেকে বেশ খানিকটা হাই চায় অথবা টোটাল টোফেল স্কোরই ওরা বেশি চায় টি এদের ক্ষেত্রে আর আরে যারা আরে নিয়ে যারা জয়েন করে তাদের ক্ষেত্রে হচ্ছে যে ডিপেন্ড করে কারণ আরে যখন তুমি পাও কোনো একজন প্রফেসর এর সাথে তুমি কাজ করো আসলে মেইনলি যে তোমার এই সাবজেক্টে এই এই রিসার্চটা তোমার ভালো লাগে তোমার সেটা তুমি তোমার এসওপি তে লিখছো কোন প্রফেসর হয়তো তোমার সেই এসওপিটা দেখে মনে করলো যে আরে এই স্টুডেন্টের রিসার্চ ইন্টারেস্ট তো আমার সাথে একদম ম্যাচ তাহলে আমি এই স্টুডেন্টটাকে নিব তো এটাও তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে যখন তুমি এসওপি লেখো ওই ইউনিভার্সিটিতে তোমার রিসার্চ ইন্টারেস্টের প্রফেসর আছে কিনা সামটাইমস সেটা মেনশন করা যে হ্যাঁ আমার এই সাবজেক্টের রিসার্চ করার ইচ্ছা আমার এই লাইনের রিসার্চ করার ইচ্ছা আমি অমুক প্রফেসরকে দেখেছি এই ইউনিভার্সিটিতে যে উনি এই ধরনের রিসার্চ করে সো সেইটা আসলে অনেক ক্ষেত্রে হেল্প করে প্লাস প্রফেসরদের সাথে অ্যাপ্লাই করার সাথে সাথে যোগাযোগ করা এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট যে হ্যাঁ আমি তোমার কাজ দেখেছি আমি তোমার পেপার পড়েছি আমি তোমার সাথে কাজ করতে ইন্টারেস্টেড তোমার ল্যাবে কোনো ওপেনিং আছে কি না আমি আর এ হিসেবে জয়েন করতে পারি কি না এই কমিউনিকেশন গুলো আসলে খুবই কাজে লাগে সো বাট অনেক আমি যেমন যখন আমি জয়েন করি আমার অ্যাডভাইজর তো একজন লাগেই বাট আমি ডিপার্টমেন্ট থেকে টি এ নিয়েই জয়েন করি তো যে আমার যেহেতু টোফেল স্কোরটা ম্যাচ হয়ে যায় ওদের টি এর রিকোয়ারমেন্টের সাথে আমাকে ডিপার্টমেন্ট থেকে ওরা টি এ অফার করে সো ডিপার্টমেন্ট থেকে টি এ পেয়ে গেলে একটা সুবিধা হচ্ছে যে তোমাকে প্রফেসর খোঁজাখুঁজি করতে হয় না খুব মানে তাড়াহুড়া করে যেন আমার আর এ আমার একটা অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ লাগবে আমার প্রফেসর একটা প্রফেসর বের করতেই হবে তো এটা হেল্প হয় বাট আসলে আলটিমেটলি তুমি তো রিসার্চই করছো সো আলটিমেটলি তোমাকে রিসার্চ প্রফেসর বা কোন লাইনে তুমি কার সাথে কাজ করতে চাও সেটা আলটিমেটলি খুঁজে বের করতেই হয় আমি তো আগে যেটা বললাম এরকমই সময় লেগেছে আমি জিআর এর জন্য মোটামুটি তিন মাস মতন পড়তে হয় টোফেল এর জন্য আমি আসলে খুবই কম পড়তে খুব বেশি পড়তে পারি নাই আমি বলবো যে টোফেল এর জন্য আর একটু বেশি ধরো টোফেল এর জন্য দুই মাস আমার মনে হয় যে একটা ভালো টাইম আমার আসলে তখন বেবি খুব ছোট ও যখন জাস্ট পাঁচ মাস আমি তখন টোফেল দিই আর কি তো বেশ আর কি একটু কঠিন ছিল আমার জন্য ইয়েটাও আমি বেশ একটা প্রিপারেশন নিতে পারি নাই বাট ভালোভাবে প্রিপারেশন নেওয়ার জন্য ধরো দুই মাস আমার মনে হয় যে না আর জিআর এর জন্য তিন মাস বা মোর আমরা মেডিকেলে যারা আমাদের যেটা সমস্যা আমরা ম্যাথ থেকে অনেক দূরে থাকি তো ওদের একটা বড় পার্ট জিআর এ তে যেটা একটা ম্যাথ সেকশন থাকে একটা ইংলিশ সেকশন থাকে আর একটা রাইটিং সেকশন থাকে তো কোয়ান্টিটেটিভ পার্টটা কিন্তু বাট আমরা এই ম্যাথ গুলি সব আমাদের করা জাস্ট একটু ঝালাই করার মতো একটা ব্যাপার আমার ইনফ্যাক্ট কোয়ান্টিটেটিভেই অনেক ভালো স্কোর ছিল আমি ভাবছিলাম যে হয়তো ইংলিশ আমাদের বেটার হবে কিন্তু আসলে কোয়ান্টিটেটিভ কি হয় মানে ম্যাথ যে পার্টটা এটা প্রথমে একটু ধরতে সমস্যা হয় কিন্তু একবার ধরে ফেললে এগুলি সব আমাদের ইন্টারের ম্যাথ আমরা সব করে আসছি 
সব জায়গায় কাজে লাগে এডমিশন প্রসেস এর ক্ষেত্রে কি একটা একটা জিনিসের উপরে ডিপেন্ড করে কিন্তু ওরা এডমিশন দেয় না ওরা পুরো প্রোফাইলটা পড়ে যে ওর এসওপি টা কেমন আচ্ছা এসওপি সাথেছি যে পুরো পুরো সিভিটাই আসলে অনেক বেশি সুন্দর একটা সিভি হয় যে হ্যাঁ অনেক বছর ধরে যে হ্যাঁ কোনো গ্যাপ নাই ঠিক আছে একটা কন্টিনিউস প্রসেস এর মধ্যে ও আছে এই জিনিসগুলো অবশ্যই কনসিডারেশনে আসে নেক্সট क्वेश्चन আপু বায়োস্ট্যাটিক্স এর ব্যাপারটা একদম নেসেসারি কিনা বা লাগবেই কিনা আমি তো বলবো আসলে নেসেসারি স্পেশালি যারা কোয়ান্টিটেটিভ কাজ করতে চাও দুই ধরনের রিসার্চ হয় পাবলিক হেলথে কোয়ালিটেটিভ অ্যান্ড কোয়ান্টিটেটিভ সো কোয়ান্টিটেটিভে যারা কাজ করে লাইক বিভিন্ন ডেটা অ্যানালাইসিস করে আমি অ্যাসোসিয়েশন দেখতে চাই আমি বা বিগ ডেটা নিয়ে কাজ করতে চাই যারা কোয়ান্টিটেটিভে আগ্রহী ওদের জন্য অবশ্যই আমি বলবো বায়োস্ট্যাট জানতে হবে ইভেন যারা কোয়ালিটেটিভেও কাজ করে তাদের অবশ্যই একটা বেসিক নলেজ তো থাকতেই হবে বায়োস্ট্যাটটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আমাদের পাবলিক হেলথের জন্য এবং আমাদের স্পেশালি এটাতে এক্সপোজারটা কম ডাক্তারদের আমার করতে গিয়ে মনে হয়েছে যে আমি যদি জানতাম যে বায়োস্ট্যাট এত লাগে আমি আরো আগে থেকে বায়োস্ট্যাট করতাম আরো আগে থেকে প্র্যাকটিস করতাম সফটওয়্যার গুলা তো আমি বলবো যে খুবই যদি পাবলিক হেলথ ক্যারিয়ার হিসেবে চুজ করতে চাও অবশ্যই বায়োস্ট্যাট লাগবে আমার এখন শেষ হয় নাই আমার হয়তো আরো এক দেড় বছর লাগবে তারপরে সে জব সিকিউর আছে কিনা আলটিমেটলি আমার পিয়ার হচ্ছে কিনা অনেক কিছুর উপর ডিপেন্ড করে আর জব সেক্টর এখন অনেক ক্ষেত্রে আমার হাজবেন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এ কখনো হায়ারিং অনেক বেশি হয় কখনো হায়ারিং কম হয় তো শেষ করলে বলতে পারবো যে হ্যাঁ আমি কমপ্লিট করেছি এটাই দেশে যদি আমরা এখানে বলো না দেশে সিচুয়েশন দেশে হলে বেটার দেশে চলে মানে কোনোভাবে প্ল্যান নাই আমি মাঝে মাঝে চেষ্টা করতাম বিভিন্ন গ্রুপে কিভাবে ডাক্তার আসতে পারে এটার ডিটেল লিখতে তো আমি বেশ কিছু গ্রুপে আগেও পোস্ট টোস্ট দিতাম যে আচ্ছা এইভাবে তোমরা আসতে পারো বা এরকম আমি প্রচুর মেসেজ পাই যে আপু আমার অনেক ইচ্ছা আমি বাইরে মাস্টার্স করতে চাই আমি কিভাবে করবো আমি অনেকের সাথে পার্সোনালি ফোনেও কথা বলেছি মেসেঞ্জারে যে আসলে কিভাবে কারণ আমি যখন আসি আমি সবচেয়ে বড় ব্যারিয়ার যেটা ফেস করি যে আমি আসলে কাউকে পাচ্ছিলাম না এই ইনফরমেশন গুলি আমি কার কাছ থেকে জানবো খুবই এমন কোনো কঠিন প্রসেস না কিন্তু এই সিম্পল জিনিসগুলি জানা না থাকার কারণে অনেক ঘাটাঘাটি করে জিনিসটা বের করতে হয়েছে অনেকটা টাইম নষ্ট হয়ে গেছে লাকিলি আমার হাজবেন্ড যেহেতু এই প্রসেসটার মধ্যে দিয়ে গেছে কিছুটা হেল্পও আমাকে করতে পারছে বাট তারপরেও আমাদের হেলথ সেক্টরটা ইঞ্জিনিয়ারিং এর থেকে অনেক আলাদা ইনফরমেশন গুলা ডিফারেন্টলি ওয়েবসাইটে থাকে 
তো অনেক আমাকে স্টাডি করতে হয়েছে এটার জন্য তোমরা যেহেতু এখন এই সুযোগটা আছে যে তোমরা সিনিয়রদের কাছ থেকে কিছুটা ইনফরমেশন পাও এই কমিউনিকেশনটা কন্টিনিউ করে যদি তোমরা আগাও অনেকটা টাইম সেভ হবে আগে ভাগে ডিসিশন নিয়ে নেওয়া ভালো যে আমি কি করতে চাই অবশ্যই আমি যদি ক্লিনিক্যালে অনেক ইন্টারেস্টেড থাকি সেটা ট্রাই করতে কোনো সমস্যা নাই কিন্তু রিয়েলি যারা পাবলিক হেলথ পছন্দ করছো বা রিসার্চ করতে চাও তারা আমি বলবো অনেক আর্লি ডিসিশন নিয়ে নিলে খুব তাড়াতাড়ি মানে তত টাইমটা সেভ হয়ে যায় সো এটা ইম্পর্টেন্ট এবং যেটা আমি বললাম যে আমাদের যে জায়গাগুলাতে ল্যাকিং থাকে আমরা ডাক্তারদের ক্ষেত্রে আমরা নলেজটা পাই ঠিকই আমরা অ্যাপ্লিকেশনটা হয়তো বা বুঝতে পারছি না তো সেই ক্ষেত্রে নাম্বার ওয়ান থার্ড ইয়ার ফোর্থ ইয়ারে আর্টিকেল পড়া একটু বায়োস্টার ধারণা রাখে এগুলি খুবই হেল্প করবে সো ওটা ট্রাই করতে পারো আর একটু ভলেন্টিয়ারিং ট্রাই করা তো আর্লি যে কোনো আর অ্যাডমিশন প্রসেস তো দেড় থেকে দুই বছর সময় লাগেই তো যত আর্লি শুরু করবা তত তোমার ফ্রাস্ট্রেশনও কম লাগবে আগে থেকে রেডি হয়ে যাবা এইটাই আমি বলবো যে সবাই ডিসিশনটা আগে নিয়ে ফেলতে পারলে ওইভাবে আগালে আহ মনে হয় যে ডেফিনেটলি সাকসেসফুল হবে থ্যাংক ইউ সো মাচ 